ഞങ്ങളുടെ ബെന്നിൻ്റെ ബേർഡ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ബേർഡ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്ന് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കട്ടിയുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒറ്റ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യണേ ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഉട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അധികം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും ഓക്കെ ബട്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് ആറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില ഒരു എട്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം മാറി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് വന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ആറ് സവാള എടുത്തു ഒരു എട്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തു അതുപോലെ ഒരു വലിയ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തു ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലിൽ അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറെ പാനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സോട്ടായി ഇത് നന്നായി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുക രണ്ട് ഫുൾ ടേ വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി നമുക്ക് വഴന്ന് വരട്ടെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് എരിവ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത് ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ഹാഫ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ഗ്രേവി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അതിൽ കിടന്ന് സ്ലോ സിമ്മിൽ സിമ്മിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല
അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എടുക്കാം നന്നായി കഴുകി കുതിർത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നോട്ടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അരി ഇട്ട് അരി ഇടുന്നത് അത് അരി നന്നായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഓക്കെ അരിയിട്ട് അത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി അങ്ങനെ ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അരി ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരി അഞ്ച് കപ്പാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അരി എത്ര എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അത്ര തീ കൂട്ടിയല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തീ കുറച്ച് വെച്ചു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടോട്ടലി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലയോ പുതിനയലയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നവിടെ മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സുനു ആണ് കേട്ടോ സുനുവിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫുൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാല് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എഗ്ഗ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് പതിയെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പാണ് മൈദ എടുത്തേക്കുന്നത് സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ പൗഡർ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൈദ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൈദയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൗഡി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എഗ്ഗ് ഇടയ്ക്ക് എഗ്ഗ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടിയും ഇടുന്നുണ്ട് എഗ്ഗും ഇടയ്ക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് പതിയെ പതിയെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി നമുക്കത് ആ ബാറ്റർ നല്ലായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂണാണ് വാൻ ലൈസൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മച്ചാണ് കേട്ടോ ഇളക്കണേ
ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ പാലിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കേക്ക് നമുക്ക് ഗനാഷ് ചെയ്യാം ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗനാഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനും എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം ബൈ ബൈ